വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദ ഫിഷ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് മീ ജഗൻ ഫിഷ് ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗപ്പിന് നടത്താൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ടാങ്ക് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ടാർപ്പയും സിമെൻറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഉപയോഗിക്കണം അത് അക്വേറിയ അല്ല നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈൽസ് വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ആ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ടൈൽസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ചൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം അപ്പം നേരെ നമുക്ക് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ കൈസ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ നല്ല ഉഗ്രം മഴ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷെഡിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ ഇരിപ്പായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ ടൈൽസ് എടുക്കാൻ പോകും വീടിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ ടൈല് നമ്മൾ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടൈലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി കപ്പി എടുക്കണം ഏതാ വേണ്ട ഏതാ വേണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അടിയിലത്തെ ബേസിലേക്ക് ഈ സാധാരണ വലിയ ടൈല് നമുക്ക് ഇത് അടിയിൽ ബേസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള കയ്യിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം എടുക്കാം ഇത് പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ വെക്കാമെന്ന് മാത്രം എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര മതിയാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഫുൾ അഴുക്കായിട്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ടൈലൊക്കെ നമ്മൾ തുടച്ച് നീറ്റാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും പിന്നെ അതും ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ബേസാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്നും തുടച്ചെടുക്കാം ഇതിന്റെയും സൈഡ് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ജെൽ സിലിക്കോൺ ജെല് പിടിക്കൂല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം തുടച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാം അകത്തേക്ക് ഇരിച്ച് വെക്കാം പുറത്ത് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് റഫ് ആയതുകൊണ്ട് പെയിന്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത് അകത്തേക്ക് ഇരിച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് അകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒട്ടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ഈ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോർണറിൽ കൂടെ ഇത് ഈ പശ ഒന്നും കൂടി അടിച്ചിട്ട് ധൈര്യമായിരി നമ്മൾ കളിച്ചു നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ കോർണറിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പശ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ക്ലോസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കണം ഫുള്ള് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മളിത് ഫുൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തൈലിന്റെ ജോയിനിങ് വരണടത്തൊക്കെ നമ്മൾ എം സിയില് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് നല്ല ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും അതിങ്ങനെ പൊട്ടി പോരൂല അത് നമ്മൾ എം സിയിൽ ഇതേ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതേ മാതിരി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനി സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ടാങ്ക് 
ടാങ്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ടാങ്കൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ ഉണങ്ങാൻ വെക്കും നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കാണാം അപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ടാങ്കൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ മാറുന്നുപോയി നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ബുഷുമാരി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല റബ്ബർ ബുഷുമാരി അപ്പം അത് അങ്ങനെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് കല്ലിലെങ്ങാനും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താ പറയുക ബു റബ്ബറിൻ്റെ വല്ല സാധനവും നാല് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് വന്നാലും ആ ക്രാക്കുകൾ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് കുറയും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മാർക്കിയണം ഈ നമ്മൾ ഈ വെക്കണ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുത്ത കല്ലിൻ്റെ പാർട്ട് ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പെൻസിൽ വെച്ചാൽ വല്ലതും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്ലെക്സ് കുക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര കുരിശാവും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വല്ല പെൻസിലും കുത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കയ്യിലെങ്ങാനെ ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഊരാൻ ഭയങ്കര പണിയാവും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടിക്കുള്ളൂ അതിനി അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴത്തെ വല്ല സ്പോട്ടിലും വെക്കാം ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻട്രലും കൂടി കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതിൻ്റെ റബ്ബർ ബുഷായിട്ട് നമ്മൾ ഇറേസറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ടാങ്ക് റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ആകുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീനിനെ പിടിച്ചിടായിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നാളെ കാണാം അപ്പോൾ ഹായ് ഗൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ ടാങ്കൊക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇന്നലെ റബ്ബർ ബൂഷൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ കുറച്ച് ആക്വാറ്റിക് പ്ലാൻസും പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഗപ്പീനെ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗപ്പി ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഗപ്പീനെ വളർത്താനായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗപ്പീനെ പിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാൻസ് കുറച്ച് വാട്ടർ ക്യാബേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് ഇടാം എന്നിട്ട് ഗപ്പീനെ നമുക്ക് രാത്രി അങ്ങ് വൈകുന്നേരം പോയി വാങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻസ് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതേ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട വാട്ടർ ക്യാബേജ് ദേ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അത് ഫുള്ള് നമ്മളിപ്പോൾ അത് പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളാകെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ടാങ്കിലേക്കും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ അതും ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വലുത് കുറച്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ട് വേണം ബണ്ണി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഹ് നമ്മുടെ മുയല് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ രാത്രി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടപ്പോൾ കൊതുകൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഓൾറെഡി ഒരു ഗപ്പ് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടൊരു ഗപ്പേനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗപ്പീനെ വാങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഹായ് കഴിച്ച് നമ്മൾ വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടനൊക്കെ ഫ്രീ ആയി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ ഗപ്പീനെ വാങ്ങാൻ പോകാം നമ്മുടെ ടാങ്കിലേക്ക് ഇടാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഇപ്പോൾ കടയിലേക്ക് നേരെ പോവാം ഷോപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ സാധനം വാങ്ങേണ്ടത് പോയിക്കോ പോയിക്കോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി കയറി മീൻ വാങ്ങാൻ നോക്കാം ഇവിടെ കുറെ മീനുണ്ട് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ വന്നേക്കണ ഗപ്പീനെ വാങ്ങാനാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഗപ്പി കുറച്ചെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ സ്നെയിലും ഓസ്കർ ഫയർ റെഡ് ഓസ്കർ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ
ഫീമെയിലും രണ്ട് മേലും എടുക്കണം കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നോക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വലയും കൂടി വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വലയൊക്കെ കയറിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്കൊരു വലിയ വല വേണം നമുക്കിപ്പൊ തൽക്കാലം എന്താ ഇത് എടുക്കാം ഇത് മതിയാവുന്നു വേറൊരു വലയും കൂടി എടുക്കണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗപ്പീനെയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു നെറ്റും കൂടി വാങ്ങിയാ ഇന്ന് ഇപ്പൊ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗപ്പീനെ ടാങ്കിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ കൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ഗപ്പിയൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ടാങ്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മളത് ആദ്യം ആക്വമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കി വയ്ക്കാം നമുക്കത് ആദ്യം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഗപ്പി ഇപ്പോൾ ആക്വമേറ്റ് ആയി കാണും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച അതിലേക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പീനൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗപ്പീനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വാട്ടർ കാബേജിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ ചെടിയുടെ ഇടയൊക്കെ ഇടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കപ്പിയാണിത് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഫുള്ള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത്ര നല്ല എളുപ്പമുള്ളൂ ഈ പണി എനിക്ക് ആകപ്പാടെ ചിലവായേക്കണത് ടാങ്കിന് ചിലവായേക്കണ ആകപ്പാടെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ടൈലിപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഗ്ലൂവിനും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കൂടി ടൈല് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും വന്നില്ല പിന്നെ ഗ്ലൂവിനും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കൂടി എനിക്ക് ആകപ്പാടെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചിലവന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വീട്ടിലുള്ള പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന ടൈലുണ്ടെങ്കിൽ കളയാണ്ടിരിക്കുക നേരെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വല്ല ടാങ്കും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗപ്പീനെ ഓർത്താം അപ്പോൾ കൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന ടൈൽസും പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേസ്റ്റ് മാതിരി കിടന്നിരുന്ന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് അതവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാനിരുന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈൽസൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഗപ്പി ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയേ ഉള്ളൂ ടൈൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആകപ്പാടെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ചിലവേ ഉള്ളൂ ഗപ്പി മാത്രമല്ല ചെറിയ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കണം എന്ത് മീൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടാണ് വന്നേക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ടാങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പുതിയത് ഇതിലും നന്നായി നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗുഡ്